హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు రమేష్ రెడ్డి యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ రమేష్ రెడ్డి ఇప్పట్లాగే మరో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఇది ప్రభుత్వ పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలు కేంద్ర సామాజిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రిత్వ శాఖ లోపల మనకు సికింద్రాబాద్లో ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి సికింద్రాబాద్లో ఈ ప్రభుత్వ పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి అకౌంటెంట్స్ క్లర్క్స్ డ్రైవర్ జాబ్స్కి సంబంధించి మనకు ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు వీటికి సంబంధించి అర్హతలు వయస్సు జీతము అప్లికేషన్ విధానము మరియు ఇంకా పూర్తి వివరాలు అనేది మనము ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఈ వీడియోలో అప్లికేషన్ ఫామ్ కూడా చూద్దాం అదేవిధంగా మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయొచ్చు సో దానికన్నా ముందు ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ప్రతిరోజు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ పొందవచ్చు సో అదేవిధంగా మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి చూద్దాం మీ నోటిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి సమాచారాన్ని సో నోటిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకిది ముందుగా సికింద్రాబాద్కి సంబంధించి లెక్చరర్ ఇన్ వొకేషనల్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించిన ఒకటి ఒక వేకెన్సీ ఉంది లెవెల్ టెన్ కింద ఉంటుంది అకౌంటెంట్ ఉద్యోగానికి సంబంధించి ఒక వేకెన్సీ ఉంది లెవెల్ సిక్స్ కింద పేమెంట్ ఉంటుంది శాలరీ అనేది సో అదేవిధంగా ఎల్డీసీ టైపిస్ట్ అంటే లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్ అండ్ టైపిస్ట్కి సంబంధించి ఒక వేకెన్సీ ఉంది సో డ్రైవర్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి రెండు వేకెన్సీ ఉన్నాయి ఇవి లెవెల్ టూ కింద శాలరీ వస్తుంది సో వీటికి సంబంధించి మనకు ఉద్యోగాలన్నీ సికింద్రాబాద్ నుంచి విడుదలైన నోటిఫికేషన్ సికింద్రాబాద్లో ఉన్న నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ద ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ ఇంటలెక్చువల్ డిసబిలిటీస్ దివ్యాంగ్ జన్ సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్ దివ్యాంగ్ జన్ ప్రభుత్వ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పరిధి లోపల ఉన్న ఈ సంస్థ లోపల మనకు మనో వికాస్ నగర్ సికింద్రాబాద్లో ఉంది తెలంగాణలో వీటికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఇది వీటి లోపల కలిగా ఉన్న ఉద్యోగాలకు సంబంధించి సికింద్రాబాద్తో పాటుగా నోయిడాలో ప్రిన్సిపల్ మన డ్రైవర్కి సంబంధించి ఒక్కొక్క వేకెన్సీ ఉంది తర్వాత కంపోజిట్ రీజనల్ సెంటర్ అసిస్టెంట్ అకౌంటెంట్కి సంబంధించి ఒక్కొక్క వేకెన్సీ కింద మనకు ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి వీటికి సంబంధించి మనకు లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఎనిమిది తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు అప్లికేషన్ అనేది సబ్మిట్ చేయొచ్చు వాటికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు అనేది చూసుకున్నట్లయితే ఈ నోటిఫికేషన్లో అర్హతలు అవి చూసుకున్నట్లయితే మనకు ముందుగా లెక్చర్ ఇన్ వేకెన్సీ వొకేషనల్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించి లెవెల్ టెన్ సెవెంత్ సిపిసి కింద ఉంటుంది ఒక వేకెన్సీ దీనికి సంబంధించి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు మాస్టర్స్ ఇన్ సోషల్ వర్క్ ఆర్ ఎంఏ ఇన్ సోషల్ వర్క్ సైన్సెస్ ఆర్ ఎంఈడి ఇన్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ మెంటల్ రిటార్డేషన్ మాస్టర్స్ ఇన్ డిజబిలిటీ రిహబిలేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్తో పాటుగా డిప్లొమా ఇన్ వొకేషనల్ రిహబిలేషన్ ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ మెంటల్ వాళ్ళ డిప్లొమా ఇన్ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంటెలెక్చువల్ డిసబిలిటీస్ మెంటల్ రిటార్డేషన్ సంబంధించి అదేవిధంగా టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు షూడ్ పర్సెస్ వ్యాలిడ్ ఆర్సీఏ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు సో ఆర్సీఏ రిబిలేషన్ సెంటర్ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉందో కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అకౌంటెంట్కి సంబంధించి చూసుకుంటే మనకు కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ ఒక వేకెన్సీ ఉంది అండ్రజోడు కింద సో కంప్యూటర్ అండ్ ట్యాలీ వచ్చి ఉండాలి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి లేదా త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ హ్యాండ్లింగ్ అకౌంట్స్ క్యాష్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సెమీ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆర్ అటానమస్ బాడీస్ పబ్లిక్ సెక్టర్స్ అండ్ సెమీ గవర్నమెంట్ ఆర్ క్వాసి గౌట్ సో ఎంకామ్ ఎంబీఏ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ అని ఇస్తారు సో ఎల్డీసీ టైపిస్ట్కి సంబంధించి లెవెల్ సిక్స్ టూ సెవెంత్ సిపిసి కింద ఉంది ఒక వేకెన్సీ ఉంది పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు సో ట్వెల్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే సరిపోతుంది దాంతో పాటుగా టైపింగ్ స్పీడ్ వచ్చేసి థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇన్ హిందీ ఆన్ మాన్యువల్ టైప్ రైటర్ అని ఇచ్చారు సో టైపింగ్ స్పీడ్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ హిందీ ఆన్ కంప్యూటర్ అని ఇచ్చారు సో ఇది తర్వాత డ్రైవర్కి సంబంధించి రెండు వేకెన్సీ ఉన్నాయి అన్రిజర్వ్డ్ ఒకటి ఓబీసీ ఒకటి ఇవి సికింద్రాబాద్కి సంబంధించిన ఉద్యోగాలు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు ఎయిత్ క్లాస్ పాస్ అయితే సరిపోతుంది సో అవి వెహికల్ లైట్ వెహికల్ రన్నింగ్ లైసెన్స్ అనేది ఉండాలి కంపల్సరీగా అటెండ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ అప్ కీప్ ఆఫ్ ద వెహికల్స్కి సంబంధించి మైనర్ రిపేర్స్ అలాంటివి చేయడానికి ఎలిజిబుల్ సో ప్రిన్సిపల్ లెవెల్కి సంబంధించి వాళ్ళకు మాస్టర్ డిగ్రీ ఇన్ సోషల్ సైన్సెస్ విత్ ఎంఈడి స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు సో డ్రైవర్కి సంబంధించి అవే క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయి అసిస్టెంట్కి సంబంధించి గ్రాడ్యుయేషన్
మూడు లోపల పంపించాల్సి ఉంటుంది సో ఆ లోపల చేరే విధంగా పంపించాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించి మనకి నోటిఫికేషన్ అనేది విడుదల చేశారు సో వీటన్నిటికి సంబంధించి అప్లికేషన్ ఫామ్ చూసుకుందాం సో అప్లికేషన్ చూసుకుని అయితే మనకు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ద ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ ఇంటెలెక్చువల్ డిసబిలిటీస్కి సంబంధించి సో ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటిఫికేషన్ నెంబర్ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అప్లికేషన్ నెంబర్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫర్ గ్రూప్ పి అండ్ సి లెవెల్ నాన్ టీచింగ్ పోస్టులకు సంబంధించి ఏ పొజిషన్ అప్లై చేసిన ఆ పొజిషన్కి ఫోటో అతికించాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా సీరియల్ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టు డీడీ డీడీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫీజు వచ్చేసి సో డీడీ అదేవిధంగా నేమ్ ఆఫ్ ద అప్లికెంట్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ ఆర్సీఐ ఎంసీఐ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నేషనాలిటీ రిలీజియన్ కేటగిరీ ఆ పీడబ్ల్యూడి అయితే పీడబ్ల్యూడికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ పెట్టి చేయాల్సి ఉంటుంది మనకు సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ డీటెయిల్స్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది సో ఇంకా ఏమైనా పర్టికులర్గా ఉంటే ఆ డీటెయిల్స్ అని పెట్టి మనము సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద అప్లికెంట్ పెట్టి డిక్లరేషన్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దీనికి సంబంధించిన లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాం మీరు అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫీజు వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది ఉంటుంది అది కూడా డీడీ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ ఇన్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఎన్ఐఈపిడి ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి చేయాల్సి ఉంటుంది అప్లికేషన్ నెంబరు ఫీజు ప్రిస్క్రైబ్ అనేది మనకు ఖచ్చితంగా ఎస్సీ ఎస్టీ ఉమెన్ పిహెచ్ క్యాటగిరీ వాళ్ళకి ద క్యాండిడేట్ షుడ్ క్లియర్లీ మెన్షన్ దయర్ నేమ్ పోస్ట్ అప్లైడ్ అండ్ బ్యాక్ అవన్నీ పెట్టాల్సి ఉంటుంది సో డీడీ అనేది మనం రాయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ డీడీ కూడా దానిలోనే పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఒక డీటీ పైన అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది సో అవి నోటిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి వివరాలు మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను పూర్తి వివరాలు చేస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లైక్ ది షేర్